Vi skal prøve at se lidt nærmere på det, der hedder konstant accelereret bevægelse. Og det er noget af det, man kan, kan se, hvis man tager et eller andet objekt. Lad os bare sige, at det er en øh, krøtteplante i, i det her tilfælde, der kaster ud fra et øh, vindue. Øhm, og så den begynder at bevæge sig nedad. Og til at starte med, så øh, har krøtteplanten ikke rigtig nogen øh, hastighed nedad. Så, øh, så der ændrer positionen så langsomt. Øh, vi prøver at tegne det op her med højden eller tiden ud af den ene akse, og så øh, højden heroppe af, af den anden akse. Til at starte med, jamen, der sker der ikke særlig meget. Den er kun lige kommet ud over kanten, og så begynder den ellers at bevæge sig nedad hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og hvordan vi kan beskrive den her bevægelse, det kan vi gøre ved at det her konstant accelereret øh, bevægelse. Og, øh, det dækker egentlig over alle stedfunktioner, der har den her form, hvor et s t, det er givet ved igen den her værdi, vi starter med, den her højde, vi starter med i det her tilfælde, plus øh, v gange t, altså den hastighed, egentlig ved 0 i det her tilfælde, den hastighed, vi starter med at have, plus, og så har vi en halv gange accelerationen gange tiden i anden. Sådan der. Så... Øh, Startposition. Start hastighed. Og så har vi acceleration. Det er sådan de elementer, vi har inde i, i den her stedfunktion. Og prøver man at plotte en funktion som det her, så vil man altid få en parabel ud af det. Altså noget, der kommer op af eller ned af. Og øh, i det her tilfælde med højden, jamen, så starter vi i en eller anden fast højde, og så vil højden egentlig bare falde over tid. Godt. Øhm, lad os prøve at se, hvad vi kan, kan få ud af, af det her. Noget af det, man kan undersøge ud fra sådan en, øh, en stedfunktion som det her, det er, at vi kan lave en hastighedsfunktion. ved at differentiere øh, stedfunktionen. Sådan. Øhm, så det er det, vi kan prøve at gøre nu. Så hastighedsfunktionen, den kan jo så hedde v af t, som så skal være den afledte, altså d af t af s af t. Og lad os prøve at se, hvad det egentlig bliver til. Differentierer vi s og t, så har vi først en konstant heroppe x0. Når en konstant bliver differentieret, så giver det et 0. Så har vi v0 gange t. Når det bliver differentieret, så har vi kun v0 tilbage. Så plus v0. Og så mangler vi plus den her en halv gange a. Og når vi så differentierer t i anden, så får vi 2t. Sådan der. Og det kan vi så samle op til, at vi har v0 plus a gange t. Så det er så vores hastighedsfunktion, der står hernede. Så den fortæller os, hvordan hastigheden ændrer sig, når vi har en bestemt acceleration. Vi kan faktisk gøre det et skridt mere, og så også få en accelerationsfunktion ud. som så er, vi kan betegne den med a, afhænger af t, som så er den afledte med hensyn til tiden af hastighedsfunktionen. Accelerationen er, hvordan hastigheden ændrer sig. Så der tager vi den afledte af hastighedsfunktionen, eller vi kan også tage den anden afledte med hensyn til tiden af stedfunktionen. Det gør det samme. Øhm, fordi hastighedsfunktionen er bare den afledte af, af stedfunktionen. Men hvis vi prøver at tage den afledte af funktionen heroppe, så har vi 0, det er en konstant, så det giver en værdi på 0, og så har vi a gange t, som differentieret bare giver a. Så øh, det vi nåede til her, det er at accelerationsfunktionen for den her konstant accelererede bevægelse, det er værdien a.
Altså det er altid den samme. Så accelerationen ændrer sig ikke. Det ligger også lidt i navnet med at den er, det er en konstant accelereret bevægelse. Så, øhm, så lad os lige prøve at, at se. Nu skriver jeg en, øh, en stedfunktion op. Og det kunne være for et eller andet, der falder ned. Lad os bare kalde den S T. Givet ved et objekt, der falder ud af en vindløbskarm i ja, 5 meters højde. Jeg starter med at have en hastighed på 0. Det skal være T. Og så falder den nedad på grund af tyngdekraften. Så derfor har vi minus øh, en halv. Og så bare for at gøre det lettere at regne med, så skriver vi en tyngdeacceleration på 10. Og så har vi tiden i anden. Så det her det er vores stedfunktion. Så vil jeg gerne have, at I prøver at bestemme hastighedsfunktionen, hvordan den ser ud. Og skrive det i det her felt. Og hvordan accelerationsfunktionen ser ud. Og skrive det i det her felt. Så ja. Nu får jeg lige et øjeblik til at regne det her, og så prøver vi at, at se, hvordan man kan løse opgaven her. Hastighedsfunktionen, det er stedfunktionen differentieret, så øh, hvis vi prøver at sige, jamen vi har vores stedfunktion her, vi skriver den op med, med de værdier, der står tilbage her, det er 5 minus, eller plus 0 gange t, jamen 0 gange t, det betyder ikke noget, så det fryger helt ud, og så har vi minus en halv gange 10 gange t i anden, så minus 5 t i anden. Differentierer vi den her funktion? Så får vi, at v af t, det er den her d, det t af s af t. Femtaler, det er en konstant, så den forsvinder. Og så har vi minus 5 gange t i anden, så det bliver noget med minus 10 gange t, der bliver hastigheden. Og vi kan gentage nummeret for at bestemme accelerationen. Og så differentierer hastighedsfunktionen med hensyn til t. Så d, dt af a t, undskyld, af v af t, så differentierer den herovre, og det bliver så minus 10. Så det er de to udtryk, der skal komme til at stå heroppe, så minus 10 t, og bare minus 10. Så langt så godt. Jeg håber, I fik lidt ud af videoen.